মাত্র দশ মিনিটে ইলিস্ট্রেটর কিভাবে শেখা যাবে প্রশ্ন আসতে পারে প্রশ্ন আনার আগে কোর্সটি দেখুন এবং নিজেই বলুন নতুন কি শিখলেন কোর্সটি বেসিক লেভেলের হলেও যারা নতুন ইনশা আল্লাহ তাদের অনেক কাজে লাগবে তাহলে পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন সাবস্ক্রাইব করুন হালাল আইটি টিউটর চ্যানেলটি এবং বেল আইকন চেপে রাখুন নতুন ভিডিওর খবর পেতে ইলিস্ট্রেটর সিসি দুই হাজার উনিশ ওপেন করার পরে ঠিক এরকম ইন্টারফেস দেখা যাবে এখানে এই যে সাদা যে অংশটা দেখতে পাচ্ছি সাদা অংশটা হচ্ছে আর্টবোর্ড অর্থাৎ এই আর্টবোর্ডের এরিয়ার মধ্যেই আমাদের কাঙ্ক্ষিত কাজ আমরা করব যে কোনো ডিজাইন শেপ এই সব এই আর্টবোর্ড এরিয়ার মধ্যে আমরা রাখবো এবং এই আর্টবোর্ড এরিয়ার মধ্যে যেগুলো থাকবে এগুলোই প্রিভিউ হবে এবং যখন আউটপুট দিব যে কোনো একটি ইমেজ ফর্মেটে তখন এই আর্টবোর্ড এরিয়ার অংশটাই আউটপুট হবে তাহলে আমরা বুঝলাম এটা হচ্ছে আর্টবোর্ড এরিয়া যেখানের মধ্যে ডিজাইন থাকে এই আর্টবোর্ড এরিয়াকে যদি বড় ছোট করতে চাই খুব সহজভাবে বড় ছোট করার জন্য কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করব এখানে ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে অল্টার প্রেস করে যখন মিডেল বাটন স্ক্রোলিং করব আমরা এখান থেকে এই যে প্রিভিউ দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা কোন কি কখন প্রেস করছি এটা দেখাচ্ছে এখানে যখন মিডেল বাটন স্ক্রোলিং করব ঘুরাবো সামনের দিকে পিছনের দিকে যখন ঘুরাবো তখন এটা বড় ছোট হতে থাকবে এবং কিবোর্ড থেকে যখন স্পেস বার প্রেস করব তখন দেখতে পাচ্ছি হ্যান্ড টুল অ্যানাবেল হয়ে যাচ্ছে হ্যান্ড টুল অ্যানাবেল করার মাধ্যমে এভাবে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে স্পেস বার প্রেস করে লেফট বাটন ক্লিক করার মাধ্যমে ড্র্যাগ করার মাধ্যমে আমরা এটাকে ডানে বামে সরাতে সক্ষম হব এবং কিবোর্ড থেকে যদি কন্ট্রোল শিফট প্লাস এস প্রেস করি তাহলে কন্ট্রোল প্লাস শিফট এস প্রেস করলে সেই বেস কমান চলে আসবে অর্থাৎ সেই বেজের মাধ্যমে রানিং যে প্রজেক্ট থাকবে সেই প্রজেক্টকে আলাদা অন্য নামে সেভ দেওয়ার জন্য সেই বেস ব্যবহার করব আর কন্ট্রোল এস যত কাজ করব কন্ট্রোল এস প্রেস করার মাধ্যমে এটা সেভ হয়ে যাবে নির্দিষ্ট লোকেশনের মধ্যে এবং সেভ করার ক্ষেত্রে অবশ্যই সি ড্রাইভের অন্য যে ড্রাইভগুলি রয়েছে ব্যাক আপ ড্রাইভ ওই ড্রাইভের মধ্যে আমরা সেভ করব কারণ ডকুমেন্ট যে কোনো সময় যখন উইন্ডোজ চলে যাবে ডকুমেন্ট চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে এই জন্য সি ড্রাইভের বাহিরের অন্য ড্রাইভের মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় যে ডকুমেন্ট রয়েছে সেগুলোকে সেভ করব এখন এই আর্টবোর্ডের মধ্যে একটি শেপকে যদি তৈরি করতে চাই এই যে এখানে টুলস অনেক অসংখ্য টুলস রয়েছে অসংখ্য টুলস থেকে এখানে র্যাকটাঙ্গেল টুল এই যে বক্সের মতো একটি দেখতে পাচ্ছি র্যাকটাঙ্গেল টুল এখানে ক্লিক করে তারপর আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত টুলকে তৈরি করতে পারবো এখন এখানে অসংখ্য টুলের মধ্যে এখানে দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটি টুলের নিচের অংশে ডান কোনার নিচে ছোট একটি অ্যারোমার্ক রয়েছে অর্থাৎ অ্যারোমার্ক দিয়ে এটা ইন্ডিকেট হচ্ছে যে এই টুলের আওতায় আরও অসংখ্য টুল রয়েছে এটা ইন্ডিকেট করে দেখাচ্ছে কিন্তু যেই টুলের আওতায় অসংখ্য টুল নেই একের অধিক টুল নেই সেটার মধ্যে কোনো অ্যারোমার্ক নেই যেমন দেখতে পাচ্ছি এই যে এটা হচ্ছে সিলেকশন টুল এখানে কোনো অ্যারোমার্ক নেই এবং এই যে এটা ম্যাজিক ওয়ান টুল এখানেও কোনো অ্যারোমার্ক নেই কিন্তু যেখানে অ্যারোমার্ক রয়েছে সেখানের টুলগুলি এটার মধ্যে অন্য আরও টুল রয়েছে সেটা মিন করছে যেমন এই যে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল এখানে যদি প্লাসের এখানে অথবা এই টুলের যে কোনো অংশে এখানে মাঝখানে যদি ক্লিক করে ধরে রাখি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি পপ আপ চলে এসেছে ডাইরেক্ট সিলেকশন টুল গ্রুপ সিলেকশন টুল অর্থাৎ এটার আওতায় দুটি টুল এখন এই যে র্যাকটাঙ্গেল টুলের এখানে যদি ক্লিক করে ধরে রাখি এই যে দেখতে পাচ্ছি এই বক্সের মধ্যে র্যাকটাঙ্গেল রিলেটেড আরও অন্য টুল রয়েছে রাউন্ডেড র্যাকটাঙ্গেল টুল ইলিপস টুল পলিগনাল টুল স্টার টুল এরকম আরও টুল এটার আওতায় রয়েছে সুতরাং এই যে অ্যারোমার্কের মাধ্যমে আমরা খুব সহজেই সেটা বুঝতে পারি এখন সিম্পল একটি শেপ তৈরি করার জন্য এখান থেকে র্যাকটাঙ্গেল এটা তৈরি করব এটা তৈরি করার জন্য ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এভাবে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত শেপকে তৈরি করতে পারি এখন এটাকে তৈরি করার পরে এটাকে যদি প্রপোশন আকারে অর্থাৎ দেখতে পাচ্ছি এটার উচ্চতা এবং প্রশস্ততা এক্সাক্ট আকারে সাইজ অনুসারে হয়নি এটাকে যদি এক্সাক্ট আকারের সাইজ অনুসারে আমরা তৈরি করতে চাই নতুন করে আবার করি এটাকে ডিলিট করে দিলাম এখন এই যে র্যাকটাঙ্গেল টুলে ক্লিক করে কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে যদি এভাবে ড্র্যাক করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি প্রপোশন আকারে প্রপোশন মানে হচ্ছে এটার উচ্চতা এবং প্রশস্ততা উভয় পাশে সমান আকারে র্যাকটাঙ্গেল তৈরি হচ্ছে এভাবে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত পারফেক্ট একটি র্যাকটাঙ্গেল শেপ বা অন্যান্য যে কোনো শেপ তৈরি করতে পারি এটাকে ক্লিক ড্র্যাগের মাধ্যমে এখনও কিন্তু আমি ক্লিক ছাড়িনি শিফট প্রেস করে আমি ক্লিক ড্র্যাগ করছি এটা বড় ছোট হচ্ছে কিবোর্ড থেকে যদি স্পেস বার প্রেস করি স্পেস বার প্রেস করে যদি মাউসকে ড্র্যাগ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে তৈরিকৃত যে র্যাকটাঙ্গেল শেপ রয়েছে সেটা মুভ হচ্ছে অর্থাৎ এই আর্টবোর্ড এরিয়ার মধ্যে এটা মুভ হচ্ছে এখন যেখানে আমরা নিতে চাই সেখানে নিয়ে যদি 
বড় ছোট হতে থাকবে কিবোর্ড থেকে স্পেস বার প্রেস করার মাধ্যমে নির্দিষ্ট স্থানে এটাকে খুব সহজে আমরা মুভ করতে পারবো এখন যেই শেপকে আমরা তৈরি করব তৈরি করার পরে এখান থেকে সিলেকশন টুল এনাবেল করে নেব সিলেকশন টুল এনাবেল করে এটাকে আমরা সিলেক্ট করতে পারব এবং ক্লিক করে যখন এটাকে এভাবে মুভ করব যে কোনো শেপকে তখন এটা নির্দিষ্ট যেখানে আমরা নিতে চাই সেখানে চলে যাবে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস জ্যাট প্রেস করার মাধ্যমে আন্ডু হয়ে যাবে আগের অবস্থান হয়ে যাবে আবার ঠিক এই শেপকেও যখন ক্লিক এবং ড্র্যাগ করে এভাবে ডানে বামে সরাব যেখানে নিতে চাই ঠিক সেখানেই মুভ করার মাধ্যমে আমরা নিতে পারব কন্ট্রোল জ্যাট প্রেস করে আবার আন্ডু করে দিলাম আর কন্ট্রোল শিফট প্লাস জ্যাট প্রেস করার মাধ্যমে রিডু করে দিলাম রিডু মানে সামনের দিকে আসা আন্ডু মানে পিছনের দিকে যাওয়া এখন এটাকে মুভ করার সময় যদি শিফট প্রেস করে মুভ করি ক্লিক করার পর কিবোর্ড থেকে শিফট প্রেস করে যখন এভাবে মুভ করব তখন যে ডান দিকে যদি সরাতে চাই একদম সরাসরি লম্বা লম্বিভাবে ডান দিকে মুভ হবে যেমন এভাবে যখন মুভ করব দেখতে পাচ্ছি একটা রেখা এই যে একটা লাল একটা রেখা দেখাচ্ছে অর্থাৎ এই রেখার মানে হচ্ছে এটা ঠিক সোজাসুজি এই প্রান্তে মুভ হবে আর যদি মুভ করার পরে যদি শিফট প্রেস করে ফেলি তাহলে এটা সরাসরি এটা ডান দিকে মুভ হবে এবং যদি এভাবে মুভ করি তাহলে অন্য আরেকটি অ্যাক্সিস বরাবর এটা মুভ হবে তাহলে শিফট প্রেস করার মাধ্যমে যেরকম প্রপোশন আকারে সাইজ আকারে নির্দিষ্ট শেপ তৈরি করা যায় এবং যখন মুভ করার ক্ষেত্রে যখন শিফট প্রেস করি শিফট প্রেস করার মাধ্যমে এটা নির্দিষ্টভাবে এটা মুভ হয় এখন এই যে দুটি শেপ তৈরি করলাম এই দুটি শেপের মধ্যে এই সাদা এবং কালো দুটি বক্সের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি এই যে এই সাদা যে দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ফিল এটা হচ্ছে স্ট্রোক ফিল হচ্ছে এই যে একটি শেপ এই শেপের ভিতরের যে রঙটা সেটা হচ্ছে ফিল রং ফিল কালার আর এই যে কালো এই যে নিচের এটা এটা হচ্ছে স্ট্রোক অর্থাৎ ভিতরের অংশটা হচ্ছে ফিল আর এই বাহিরের অংশটা হচ্ছে স্ট্রোক এখন এটা রং যদি পরিবর্তন করতে চাই ভিতরের এবং বাহিরের রং যদি পরিবর্তন করতে চাই এটাকে যেই অবজেক্টকে পরিবর্তন করব অবজেক্ট বা শেপ ওই শেপকে ক্লিক করার মাধ্যমে সিলেক্ট করে নিব সিলেক্ট করে এখান থেকে ফিল কালার এখানে ডবল ক্লিক করে যে রংটা দিতে চাই এই রংটা সিলেক্ট করে ড্র্যাগ করার মাধ্যমে সিলেক্ট করে ওকে প্রেস করব তাহলে এই রং হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে সিলেক্ট ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিব যে কোনো অবজেক্টকে বা শেপকে সিলেক্ট করা ছাড়া এখানে যতই পরিবর্তন করব এটার দ্বারা কোনো পরিবর্তন হবে না আগে দেখ দেখে নেব সিলেক্ট হয়েছে কি না সিলেক্ট করে তারপরে এখান থেকে যদি স্ট্রোক কালার পরিবর্তন করতে চাই ডবল ক্লিক করার মাধ্যমে এটা ওপেন হবে এরপরে যে রং দিতে চাই আমরা এখান থেকে এই যেভাবে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রং ওকে প্রেস করার মাধ্যমে পরিবর্তন হয়ে যাবে এখন এটা পরিবর্তন হয়েছে কি না যদি দেখতে চাই এটার যেই যে স্ট্রোক রয়েছে স্ট্রোকের লাইনটা পুরুত্বটা চিকন হওয়ার কারণে এটা দেখাচ্ছে না এটাকে কাছাকাছি গিয়ে যদি দেখতে চাই অল্টার প্রেস করে এভাবে মিডল বাটন স্ক্রোলিং করার মাধ্যমে জুম হয়ে যাবে জুম হয়ে যখন কাছাকাছি যাবে তখন দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এটা পারফেক্টলি এটা রংটা পরিবর্তন হয়েছে স্পেস বার প্রেস করার মাধ্যমে এভাবে আমরা মুভ করতে পারি এই যে শেপগুলি তৈরি করেছি আমরা এটা একটা লেয়ারের মধ্যে থাকবে লেয়ার মানে হচ্ছে একটি ড্রয়ারের মতো যে ড্রয়ারের মধ্যে সবগুলি ডকুমেন্ট আকারে থাকে একটা ড্রয়ারকে টান দিলে ড্রয়ার ভিতর থেকে সব বের করা যায় তো এখানে দুটি শেপ এখানে এই যে একটি র্যাকট্যাঙ্গেল র্যাকট্যাঙ্গেলের রংটা পরিবর্তন করে দিই এভাবে র্যাকট্যাঙ্গেল একটি হচ্ছে র্যাকট্যাঙ্গেল একটি হচ্ছে সার্কেল এখন এই দুইটি শেপ কোথায় রয়েছে এই দুইটি শেপকে যদি অন্য রকমভাবে পরিবর্তন করতে চাই এখান থেকে এই যে একটি টুলের মতো দেখতে পাচ্ছি লেয়ার্স এখানে ক্লিক করার মাধ্যমে লেয়ার্স প্যালেট অন হয়ে যাবে এই লেয়ার্স প্যালেট অন হওয়ার পরে এই যে দেখতে পাচ্ছি লেয়ার ওয়ান নামে একটি অংশ এই লেয়ার্স এরিয়ার মধ্যে এখানে এই যে একটি চোখের মতো একটি আইকন দেখতে পাচ্ছি এটা যখন উঠিয়ে দিব তখন এটা দৃশ্যায়িত হবে এবং এটা হাইড হবে এবং দৃশ্যায়িত হবে এখন এই যে একটা অ্যারো দেখতে পাচ্ছি অ্যারোতে ক্লিক করার মাধ্যমে এই যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের যে কাঙ্ক্ষিত যে দুটি শেপ তৈরি করেছি এই দুটি শেপ এখানে দেখাচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে ইলিপস এটা হচ্ছে র্যাকট্যাঙ্গেল অর্থাৎ এটা যদি একটা ফোল্ডারের মতো ধরি সাব ফোল্ডারের আওতায় রয়েছে লেয়ারের মধ্যে সাব লেয়ার এই লেয়ারের আওতায় এই দুইটি লেয়ার রয়েছে এখানেও যখন উঠিয়ে দিব তখন সোজাসুজি অংশ থেকে চোখের অংশ উঠিয়ে দিব সেটা চলে যাবে এখান থেকে অর্থাৎ এটা হাইট হবে এভাবে খুব সহজেই আমরা যে কোনো শেপ এবং যে কোনো টুলের ব্যাপারে আমরা কাজ করতে পারি এবং যে শর্টকাট কি দেখানো হলো জুম আউট ইন আউটের যে কাজ এগুলোর দ্বারাও আমাদের অনেক ইফেক্টিভভাবে দ্রুততার সাথে শর্টকাট কির মাধ্যমে ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারি এবং সেভ করতে আমরা সক্ষম হই এই ছিল আমাদের আজকের লেসন আশা করছি এই লেসনটি আপনাদের ভালো লেগেছে এই লেসন সম্পর্কিত আপনাদের যে কোনো মতামত কমান্টস বক্সে লিখে দিন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটি